La testa di Maria Luigia, scolpita a tutto tondo, ci offre lo spunto giusto per cominciare a parlare del personaggio protagonista di questa collezione. Maria Luigia d'Asburgo, primogenita dell'Arciduca d'Austria, nacque a Vienna il 12 dicembre del 1791. Divenne la seconda moglie di Napoleone che, dopo il divorzio da Giuseppina Bernet, volle una nuova sposa in grado di dargli un erede. Questo è un esempio perfetto di ritratto ufficiale, secondo il modello riservato ai sovrani a partire dal Settecento. Maria Luigia è in piedi, vestita con un abito di raso bianco ricamato e arricchita da meravigliosi gioielli, tra cui un collier di diamanti. Il legame con Napoleone è sottolineato da un disegno abbozzato con il volto dell'imperatore appoggiato sul tavolo e dall'iniziale N ricamata in oro sullo schienale della poltrona. Tra i vari regali per il matrimonio tra Maria Luigia e Napoleone vi era la corbeille de mariage, ovvero cesto di nozze. Si tratta di un mobile che si presenta come una sorta di cesto e doveva contenere i tanti doni riservati all'imperatrice. La parte superiore, a cuspide, su cui dominano un globo, un arco e una freccia, simboli di cupido dio dell'amore, altro non è che un coperchio che chiude la grande coppa. Questo forte piano, che ha strutture in abete rivestita di mogano ed è decorato con raffinati fregi in bronzo dorato, fu realizzato verso il 1825 da un noto costruttore viennese, Johann Schanz, molto apprezzato da celebri musicisti come Beethoven e Haydn. Conferma la grande passione di Maria Luigia per la musica. L'abito, probabilmente confezionato in Francia, è realizzato in tool e raso di seta color avorio, decorato con ricami in argento che propongono un motivo di cornucopie, tra alci d'uva e grappoli, simboli di abbondanza e prosperità e allusivi al felice governo della sovrana. Dopo il declino e l'esilio di Napoleone, Maria Luigia divenne duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla, governando per ben 30 anni. Siamo arrivati a uno dei pezzi forse più emozionanti del museo. Si tratta dell'unica fotografia che ci restituisce le sembianze reali di Maria Luigia. Questa fotografia è datata tra il 1849 e il 1847. Svanisce ogni idealizzazione e abbellimento. La duchessa ci appare come una signora anziana, più vecchia rispetto ai 55 anni che all'epoca aveva. Una duchessa abituata ai viaggi non si poteva far mancare una farmacia, per così dire portatile. Un oggetto particolarmente indispensabile per Maria Luigia che spesso soffriva di disturbi respiratori, malattie da raffreddamento, reumatismi e cefalee. Si tratta di un bauletto in legno di noce e ottone, con due maniglie laterali e una superiore che porta inciso sulla piastra lo stemma di Maria Luigia. Questo scrittoio da viaggio, oltre a svolgere bene il suo compito, è uno splendido oggetto rivestito internamente ed esternamente di cuoio. Si apre a ribalta in modo da formare un piano di scrittura e contiene numerose tasche scomparti. C'è tutto quello che serve per scrivere. Caramai, penne d'oca, matite, fogli da lettera, buste, cera lacca. Griffon forse uno dei cani più amati da Maria Luigia, fu ritratto dal miniaturista e pittore di corte Giuseppe Nodin. Nel dipinto il barboncino è seduto all'interno di una cesta mentre si scalda vicino a un bel camino in marmo bianco. Sullo sfondo un parascintille e un ambiente che forse faceva parte del palazzo ducale di Parma. Si tratta di un documento a stampa il quale definisce i titoli che Maria Luigia stabilì le fossero conferiti nei documenti pubblici. Il testo ufficiale serviva da guida a tutte le cancellerie e le corti nel come rivolgersi alla sovrana. Dietro parole e nomi altisonanti c'è tutta la forza di una donna alla quale riuscì a ritagliarsi un ruolo, governando libera, indipendente e da sovrana illuminata, il proprio ducato.
Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.